Et salut les amis, c'est Fifou, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Final Fantasy X. Donc on se retrouve ici après avoir subi une traversée un petit peu mouvementée où ben, on a encore essayé de nous enlever notre cher you, euh, you, you, Yumi, Yuma Non, je sais plus comment elle s'appelle. Yuna, pardon. <rire> Mais ah oui, elle a été attaquée par les Albets. N'importe quoi, aucune race. Might be more out bed. Keep watch, yeah? Looks like we're stuck here for a while. Oh non, on va pas rester bloqué si longtemps. Kimari fail as guardian on Shubov. Kimari never fail again. Ouais, c'est vrai qu'elle s'est fait enlever à cause de toi. N'importe hein. quoi. Alors il paraît que vous avez détruit une machine Albed. C'est digne d'éloge. Yevon vous le rendra. Il va falloir renforcer la sécurité. On peut pas continuer plus longtemps à les laisser faire leur loi comme ça. Maton. Le choupouf qui repose. Vous attendez qu'il récupère. Alors fais voir ce que t'as mon gars. Ah, rien de spécial. Ah, des figures je crois j'en ai pas. Ah si. J'espérais qu'il n'y aurait pas de marchand douteux sur cette rive. Mais je me suis fait embobiner par ce type là-bas. Et j'ai fini par lui acheter des trucs. Eh oui, mais faut être fort. C'est dans la tête. Ah bah je veux bien, mais là, elle est entourée. Je suis allé voir ma fille pour la première fois depuis 5 ans que Sin me l'a prise. Guado Salam est vraiment un endroit surprenant. On peut pas se barrer Je devine à la ferveur du peuple que Mademoiselle Yuna n'est pas très loin. La descendante d'un grand invoqueur, adulée par le peuple qui plus est. On ne pouvait pas espérer mieux. Devrais-je rester chez les bannisseurs ou bien suivre une autre voie J'avais l'intention d'en parler avec quelqu'un dans l'au-delà, mais ça ne me dit plus rien. Ah, tu croyais que j'allais rater le coffre, hein Quoi de salam est à deux pas d'ici, mais des monstres rôdent sur la route qui y mènent. Je ne saurais pas trop vous conseiller de bien vous préparer avant de vous y engager. T'inquiète pas. Je suis plus que prêt. Par contre, je suis tout seul, non Oh, mais on la connaît, celle-là. C'est celle du début, là. Voilà, je, je l'avais reconnu euh, à sa coiffure. C'est vous qui nous avez attaqué, non mais oh. It's not exactly what you think. Yo Friend of yours. The, uh, you could say that. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna, Lulu, I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Besaid. She's an Albed. So you like all your life. What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon. So, uh, Riku, 
You look a little beat up. You okay? Uh, Waka. Huh? What? There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Waka. Oh. Huh? What? Allez, la solidarité féminine, c'est comme quand elles vont aux toilettes. Elles vont jamais toutes seules. On ne sait jamais ce qui s'y passe. Hein. <rire> Sir Oren, I would like Riku to be my guardian. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. Um, no good? Are you certain? A hundred percent. So, anyway... Can I...? If Yuna wishes it. Yes, I do. <laughs> Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mm-hmm. Eh ben, notre groupe s'agrandit, well, hein? I'm for it. The more the merrier. right -o. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Waka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized Riku was one of them. Bon, en même temps, elle ressemble pas vraiment à une Albed, hein. Enfin, quand elle enlève son armure, quoi. What? Je vais bien l'aimer, elle, si elle va ouvrir des coffres pendant les combats. Les coffres apparaissent dans les combats. Apparaissant dans les combats peuvent être ouverts avec la technique volée. Si vous ne les ouvrez pas avant la fin du combat, c'est-à-dire avant qu'il n'y ait plus de monstres, leur contenu est perdu. Il en va de même si vous les détruisez en les attaquant malencontreusement. Technique volée, coffre. Let's go <rire> J'aime bien son enthousiasme. Je sens qu'on va bien s'amuser avec elle. Alchimie, c'est la technique d'overdrive de Riku. Elle lui permet d'obtenir toutes sortes d'effets originaux en combinant deux objets. Mais le seul moyen de connaître l'effet d'une combinaison, c'est de l'essayer. Essayez de combiner les deux esprits de bonbons que vous venez de trouver dans le coffre. Alchimie. Ah mais c'est où ce machin Ah, esprit de bonbon, c'est ici. Wow, les dégâts de ouf Oh là là, je sens que je vais bien l'aimer. <rire> Mais là, elle a pas beaucoup de vie. Il faudrait que j'augmente son serrier. Voilà, bon, normalement, on va avoir droit à un combat normal. Voilà. Avec un petit coffre. Yes. You gotten any better? Just watch. Alors, technique, vas-y. Écaille de dragon. Enough. 
J'obtiens pas mal de, de sphères machin, mais j'ai pas des sphères de compétences. C'est un, un peu saoulant en fait. Oh, vas-y, j'ai été pris par surprise. Mais chè, vous ratez vos attaques. Pas de bol. Ah, parce que Riku là, elle a 304 HP quoi. C'est ridicule. J'avoue, du travail très bien fait. Waouh, wow, hey, par contre, on en a plein des combats aléatoires là. Hein. Bon après les ennemis sont pas très résistants Heureusement Vous voyez j'ai obtenu une sphère physique Guado Salam C'est quoi ça C'est un ascenseur ce machin Il y a des ennemis ici Non, on dirait pas. We have been expecting you, Lady Yuna. Welcome to Guado Salam. This way, my lady. This way. Uh, uh, me? Whoa, whoa, whoa! Ça touche pas comme ça, mec. Je vous remercie. Je suis Trommel Guado. Je suis dans le direct service de notre leader, le grand Seymour Guado. Lord Seymour a un business très important avec Lady Yuna. Business avec moi Qu'est-ce que ça pourrait être, je me demande S'il vous plaît, venez dans le manor. Tout sera expliqué. explained. Of course, your friends are also welcome. Twist our arms, why don't you? Ah, I almost forgot. Maintenant que Riku est dans le groupe, vous allez pouvoir modifier vos armes et protections. Voyons comment procéder. L'option modifier permet d'associer des compétences aux armes et protections. L'opération nécessite l'utilisation d'objets. Commencez par choisir la pièce d'équipement que vous voulez modifier. Mais attention, toutes les pièces d'équipement ne sont pas modifiables. S'il s'agit d'une pièce d'équipement qui dispose d'un emplacement libre dans la liste des compétences en bas à droite, la modification est possible. Mais s'il s'agit d'une pièce d'équipement qui n'a pas d'emplacement libre, aucune modification ne pourra être effectuée. Il existe également des pièces d'équipement qui ne peuvent en aucun cas être modifiées. Voyons maintenant comment l'opération se déroule. Après que vous ayez sélectionné la pièce d'équipement modifiée, la liste des compétences que vous pouvez lui associer apparaît. Le type d'objet nécessaire à la modification est affiché en haut à droite. Le chiffre de gauche indique combien vous en possédez. Celui de droite, combien il vous restera après l'opération. Les compétences pour lesquelles vous n'avez pas assez d'objets sont affichées en gris. Vous ne pouvez pas les sélectionner. Choisissez ensuite la compétence que vous souhaitez associer. Il vous est alors demandé de confirmer votre choix. Il ne vous reste plus qu'à choisir oui pour valider l'opération. Comme vous le voyez, il arrive que le nom d'une pièce d'équipement change après une modification. Voilà pour les explications concernant l'option modifier. Moi, ah, c'est clair, merci Riku. Alors, qu'est-ce qu'on a, de... qu qu a à faire de beau dans ce village Oh, how fair you, Sir Guardian. It seems that Maester Seymour has returned to Guado Salam. He's young, but he deserves our respect. 
Ouais, moi ça va très bien, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir détruit la machine des Albets. Je les déteste, moi aussi. Je suis vraiment soulagé. Alors moi je suis juste soulagé de pouvoir sauvegarder. Tranquillou. Ah non non non, ce... il va me raconter des histoires de fous là pendant deux heures, c'est bon. Alors, est-ce que je peux descendre L'orage de la plaine foudroyée a redoublé de violence, patientez ici quelque temps. Ok, alright Encore des méga potions. De toute façon, la patience est une de mes qualités. J'aimerais bien essayer de jouer dans une autre équipe que les Guado Glories de temps en temps. Si c'est bien payé, j'irai même jouer pour les Albets Psych. Bien sûr. 3000 kills. Tu es bien Tidus des Besaid Orox. Je t'ai repéré au tournoi. Il faudrait qu'on se fasse un match, un de ces quatre. L'attaque des monstres pendant le tournoi était horrible. Il y a eu des blessés dans notre équipe. Niveau 1 de recruteur. Et comment je fais moi pour les recruter Je sais pas comment je fais. Parce que j'aimerais bien améliorer mon équipe, bien évidemment, mais euh... je sais pas comment faire. Chier. Euh, niveau 1 de recruteur. Non, Audrey. Niveau 1, Guado Gloris. Contrat 10 matchs. Salaire 120 guilles. J'ai assez pour te payer. Depuis que nous avons reçu les préceptes de Yevon, nous aimons jouer au Blitzball. Et viens jouer dans mon équipe, frérot. Tu ne seras pas déçu. Fous-moi la paix, je m'entraîne. Ou alors ils sont encore son contrat, c'est peut-être pour ça. Veuillez vous présenter à Sir Seymour avant de vous rendre dans l'au-delà. Vers l'infini et l'au-delà Bien, non, non. Ok, alors, on va aller le voir, le maître Seymour. Il est là-dedans. These are the past leaders of the Guado. They all look the same. Mr. Seymour doesn't look like them, no. Don't you know? The last leader. Maester Jiskel wed a human woman. She was Seymour's mother. Oh. Il s'est marié à une moldu. I don't like the smell of this one, eh? Stay close to Yuna. Ah, ça c'est mon nouveau parfum Dior, tu sais. <rire> Kimari not like Mr. Seymour. Et je suis d'accord avec Kimari. Je l'aime pas non plus. Il, il a pas une bonne tête. Why does he want to see me? Alors ça c'est une bonne question. This way, please. Ouais, alors juste avant, il y a un passage qui se trouve à l'étage. J'aimerais juste savoir ce qu'il y a là-dedans. Ce sont les appartements privés du maître. Je vous demanderai de ne pas y entrer. Oh, vas-y On n'a pas le droit d'être curieux dans le jeu Je vais informer Lord Seymour. Please wait here.
Bah du coup pas le choix, hein. on va attendre. Ah, par contre la réception elle a l'air sympa. There's no temple here in Guadalajara, see? Summoners usually just pass through on their way elsewhere. <laughs> What? I didn't even ask a question and you're explaining things. You'd rather I say nothing then? No, no. Maybe you finally believe I don't know anything about Spira. And maybe that means you believe me about Xanarkin too? Well, there are many things I do not know. Your Xanarkin is one of those things. I suppose I can't say what I think either way. Still, be careful. You shouldn't tell other people. Yeah, I know. Ouais. Évite de faire confiance à tout le monde, Tidus. Stay on your guard. Why? This guy is just a priest, right? Those with power use that power. Maesters have power. Wait. You sure you don't have something against Yevon? <laughs> I lived a long time in Xanarkand. Ah. Toujours très mystérieux. Kimari speak no more. Bah là, tu viens de le faire. <rire> Je suis un gamin. Elle <rire> est en train de s'en biffrer, tu m'étonnes. Je suis en train de faire la même chose qu'elle. Ah ouais, la nourriture, c'est mon point faible. C'est dur. I get the feeling he called us up here for more than just dinner. <laughs> Truly, it is good to have guests again. Since Lord Jiskel passed away, these halls have been too quiet. The death of Lord Jiskel was a great loss for all of Spira. Was this Maester Jiskel really such a great guy? He brought the teachings of Yevon to the Guado. He was truly a great man. Truly a loss for us all. But now a new leader, Lord Seymour, has come before us. Lord Seymour is the child of a Guado and a human. He will be the tie that binds our two races together. But that is not all, I think. Lord Seymour, he will surely become the shining star that lights the way for all the peoples of Spira. That is enough trouble. Must I always endure such praise? Welcome. You wanted to see me? Please, make yourselves at home. There's no rush. Please keep this short. Yuna must rush. Pardon me. It has been a long time since I had guests. Lady Yuna, this way. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut This sphere is a reconstruction created from the thoughts of the dead that wander the far. Xanarkand? Correct. Xanarkand, as it looked 1,000 years ago. The great and wondrous Machina city, Xanarkand. She once lived in this metropolis. <laughs> she who? Hmm. 
Lady Unaleska! She was the first person to defeat Sin and save the world from its ravages. And you have inherited her name. It was my father who named me. Lord Braska was entrusting you with a great task. He wanted you to face Sin as Lady Unaleska did. However, Lady Unaleska did not save the world alone. To defeat the undefeatable Sin, it took an unbreakable bond of love of the kind that binds two hearts for eternity. Oh, mais qu'est-ce qu'il se raconte comme secret Dis-le, moi je suis curieux. Qu'est-ce qu'il lui a dit Il m'a demandé de me marier. Ah What Tu es sérieux Oh, hey Tu sais ce que Yuna doit faire. Bien sûr. Lady Yuna... Non, tous les summoners sont chargés de faire la paix à Spira. Mais ça signifie plus que juste défaiter la sin. Elle doit aider la souffrance de tous les Spira. Elle doit être un leader pour les gens. I proposed to Lady Yuna as a maester of Yevon. Spira is no playhouse. A moment's diversion may amuse an audience, but it changes nothing. Even so, the actors must play their parts. There's no need to answer right away. Please, think it over. <sighs> We will do so then. We leave. Lady Yuna, I await your favorable reply. Ah, le mec qui met la pression quoi. Ok, elle est mignonne, tout ça, tout ça, mais tu l'as rencontré, rencontré que deux, trois fois. Here, <rire> Direct, il demande en mariage. Tout va bien. I beg your pardon. We Guado are keen to the scent of the far plane. Ça va, il pue pas, calme-toi. Eh <rire> ben. Yuna, the high summoner's daughter, Seymour, the leader of the Guado, married in the name of Yevon, overcoming the barriers of race. It would give Spira something cheery to talk about for a change. Sounds just like a passing daydream, like Oren says. Come on, let's just get on with the pilgrimage. I mean, marriage? Hmm, jealous? Ah, c'est trop What? ça. No way. Mais si, un We petit peu. defeat Sin. Romance can wait. You sure picked a fine time to lay this one on us. Maybe it is a fine time. You serious? If my getting married 
would help Spira? If it would make people happy, if I could do that for people, maybe I should do what I can. I never imagined doing anything like this, but I won't answer till I know what's right. Seriously? You could always just quit your pilgrimage and get married. <sighs> I will. Go on. I'm sure that Lord Seymour will understand. Um, I guess so. I am a summoner. I must fight and defeat sin. Like Braska before you. <laughs> I had to stop myself from shouting. What's there to think about? I'm going to the far plane. I'm going to see my father and think on this. Go on. We'll be right behind you. Mm. I wondered why none of the others ever asked Yuna. Do you love Seymour? Do you even like him? Ah, là, je pense que pour le mariage, il n'y a pas, il a pas de question d'amour en fait. Comme elle le dit, si ça peut rendre les gens heureux, etc. Mais bon, c'est chaud quand même. Je t'ai pas venu ici, moi. Oh, mais c'est le, c'est le marchand là. These Guado merchants are shrewd. Ripping off the pilgrims that come to visit the fire plane. Listen, you watch that they don't get you too. Me oh, you hey. trust. Mais bien sûr, toi je peux te faire Guado, confiance. <rire> je vois ce qu'il a à vendre. Attaque mort. Mais moi j'attaque pas avec elle. Elle c'est une mage. Alors ça peut-être que je vais l'acheter, non Euh pour euh, Riku, ouais. Du coup, j'ai que ça. Bon, allez, je vais, euh, ouais, je vais lui acheter ça et l'équiper. Ah, j'ai l'impression que son, oui, c'est beaucoup plus cher. En effet, le premier marchand, il m'arnaquait pas. D'apparence, nous sommes différents des humains, mais nous partageons le même respect des ancêtres. C'est parce que notre peuple veille sur l'au-delà que les morts peuvent reposer en paix. Il y en a un qui est en train de courir là tout autour, je sais pas ce qu'il fait. Ah, je pense que je vais le recroiser. Mes grands-parents ne veulent pas abandonner la vieille langue Guado. Pourtant, je n'arrête pas de leur répéter que c'est mal poli de s'adresser aux visiteurs dans une langue aussi complexe, mais rien à faire. Non, Yuma, niveau 1, équipe libre. Ah Pour combien de matchs Bah, euh, écoute, 3 matchs. Putain, je viens de recruter mon le, le, le premier. Ah, je suis un recruteur hors pair. C'est beau ça. Bon, oh, il est où l'autre qui court là Ah là Merde Au moins la paix, je m'entraîne. Mais tu t'entraînes, mais laisse-moi voir. Il est pas libre, merde. Euh, du coup, le truc, il est là-haut. Allons vers l'au-delà. Je vous rappelle que l'au-delà est un lieu sacré. Vous êtes prié de bien vous comporter. Ne t'inquiète pas, tu me connais. Aucun souci à se faire avec moi. Je suis sage comme une image. Question. About this far plane. When somebody dies, a summoner sends them to the far plane, right? So their souls, or whatever they are, uh, they go to the far plane, right? But 
That's the far plane we're going to, right? And Yuna's old man's there too? Do dead people live there or something? Hmm. You thinking those funny thoughts again, yeah? <laughs> You'll see once we get there. Ah bah ouais, ouais. J'ai hâte de voir ça. Aren't you coming? I do not belong there. Hmm. <laughs> You're scared. Searching the past to find the future. This is all that is there. I need it not. You'd better be going. You're not really going to see the dead. More like your memories of them. People think of their relatives and the pyreflies react to them. They take on the form of the dead person. An illusion, nothing else. Hmm. Well, have fun. What? You're not going either, Riku? I keep my memories inside. Huh? Memories are nice. But that's all they are. Euh ouais, je peux pas leur donner tort hein. See you later. Yes. You're still here. Mais oui, je suis encore là. Viens. Viens chercher bonheur. Jamais je serais rentré là-dedans. Donc Waka, je suis sûr, il parle à, à son frère disparu. What the... Yuna, je sais pas qui c'est. Peut-être ses parents The far plane was cool, but I couldn't stop thinking about Yuna. Her parents, they look so happy together. But it got me worried that maybe seeing them would make ouais. Yuna really bien les parents consider Yuna. Seymour's proposal. Non mais moi je voulais juste te parler. Bon, tant pis. Yo, Chapu! Meant to come see you earlier, yeah? Sorry. I know you won't hold it against me. Eh, I gave up the game. I'm a guardian from here on, you know? This guy looks a lot like you. Showed up. Traveling with him, I thought maybe you were still alive somewhere, yeah? But then again, here you are on the far plane. Guess your place is here. So, how you been? Oh, that guy I just told you about. I gave him your sword. He likes it. Huh? Wow. Bon, Tidus, ça se fait pas d'écouter aux portes. He is dead, and I am still alive. Coming here really makes that clear. I should focus more on what I have to do now. <laughs> What? I'm not even sure what I'm saying. Don't you mean that you should leave Chapu behind? I'm sure he was a great guy, but don't be others. Hmm, that's a possibility. Hmm, how about mm, Waka? What, me with Waka? Yeah, you two get along great. Getting along isn't enough, not even close. Oh, sorry, my mistake. You'd do well to remember that. Knowing a bit about women might come in handy someday. 
Yeah. Do me done. I won't be forgetting either. Goodbye, Chapu. You always said I looked grumpy. But those were the happiest days of my life. So, uh, Yuna? I've decided. Uh, oh, really? Uh, that's good. I remember. When I was only seven years old, in Bavel that day, my father had defeated Sin, and the whole town was out in the streets. Everyone was laughing. They all seemed so happy. If I defeated Sin, that would make everyone happy, wouldn't it? Uh, uh... I must do what everyone wants, not just what I want. Let's go back. You gotta tell Seymour. Before that, call Sir Jet. Give it a try. Huh? Don't worry. He won't come. Trying not to think about my old man? Made me think about him, of course. See, told you. He isn't here because he's not dead. He's sin. <laughs> that means he's alive, you know. What if my old man really is sin? What would I say to Yuna? Heck, uh, to everybody in Spira. Wait, why should I have to apologize for him anyway? I'd rather never see him again. What makes you hate him so? Everything he does just makes me mad. It was his fault that me and my mother... Uh, uh, Mom? Oh, man. Uh, it's her. She's very pretty. Uh, uh, but... Wait. No one ever performed the sending for her. She must have accepted death while she was still alive. Whoa there. Uh, that's my mother you're talking about. Oh, I I'm sorry. Hmm. It's okay. Uh, I think I just... figured something out. What? Why I hate my old man. See? So I told him what I thought of him right there. Of course. course. <laughs> I, suppose, I suppose, but... but... Mommy! Just, Just a, sec, a sec, dear. Whenever my old man was around, my mother wouldn't even look at me. Maybe that's when I started to resent him, even hate him. When he left us, Mom just lost her energy. Is she all right? Why should you care? If she dies, I wouldn't know what to do. Don't say Mom is gonna die. I apologize. The old lady next door told me, when a lovebird dies, the one left behind, it just gives up living so it can join its mate. It was just like that. I hated my old man even more. Why is this a buffalo song? But really, my old man... Mommy! Just, Just a sec, sec dear. dear. Ah, go to him. He'll You'll cry if you don't. Ah, le père qui a aucune pitié, quoi. Oh, man. Hmm? I must sound so stupid. I don't think so. How embarrassing. Well, need some more time. No. I'm ready. Did I miss something? <laughs> Thanks for waiting. I'll go give my answer to Maester Seymour. <gasps> Lord Jiska! Oh, Lord Jiska! He does not belong here. Why? Yuna, send him. Lord Jiskel. 
He is Lord Jiskel no more. Send him now. <laughs> Il lui a laissé un objet. Uh, what was that just now? That really Lord Disco? I don't understand how a man like Lord Jiskel can die and not be sent. I would think that he was sent once, but he stayed on Spira. Something, a powerful emotion, could have bound him to this world. Such things happen. That's against the rules, isn't it? It means he died an unclean death. Eh ben, ce fut très intéressant. Eh mais descends. C'est pas du tout là où je voulais aller. C'est ici. Mais. Non oh, mais elle a dit. Tac tac tac. Mais je reviens à chaque fois au même endroit. C'est pas ah c'est par là autant pour moi voilà hop du coup je vais en rester là pour cette partie du let's play sur Final Fantasy X bah, dans la prochaine partie on va voir finalement bah, quelle sera la réponse de Yuna à la proposition de mariage j'avoue que ça me titille je suis bien curieux J'espère que cette partie-là vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Allez, bye